man sagt immer, der spirituelle Weg ist nichts einfach. Es gibt schwere Schwierigkeiten und Gefahr. Welche Gefahr und Schwierigkeiten ist? Die Gefahr und Schwierigkeiten sind unsere eigenen Gedanken, die vom anderen übermittelt wird. The infections. So immer negative Kritik vermeiden, wann wir möchten, weiter auf unseren geistigen Weg entwickeln wollen. Alle sind Meister, alle haben dieses göttliches Licht in uns und wir sollen uns alle hineinschauen in uns und zwei Dinge zu lernen, verzeihen und verstehen. Verstehen andere, andere Gefühle, andere Menschen, andere, alles verstehen und das ist schwer manchmal. Es ist sehr schwer, unser Ego ist so stark, dass manche Dinge vielleicht wir verstehen nichts. Und verzeihen, das ist sehr wichtig. Wer nichts verzeihen kann, ist keine große Person. Shama Badan ko hothem, Sotan ko utpat. Nur der Größte, der Weise, der Heilige, der kann verzeihen. Kleiner, der kann nicht verzeihen. Der Kleine macht mehr Lärm. Wenn eine Moped hier vorbeifährt, es macht so viel Lärm und die ganze Luft stinkt, weil eine kleine Motor ist. Und wenn eine Mercedes hier vorbeifährt, man kaum merkt. Das ist der Unterschied. So desto mehr geistig, spirituelle Entwicklung hat, hat wenig negative Kritik in sich. Er sieht, weil er versteht allen und gibt keine Zorn, Hass, Leid, Eifersucht, Rache und dadurch auch hat eine Verzeihungsfähigkeit. Eine Größte kann verzeihen, zum Beispiel Jesus sagte, Vater verzeih, die wissen nicht, was die tun. Warum hat Jesus gesagt, weil der groß ist? Und jeder kann bemühen, größer zu werden. Aber bei uns ist es schwer, die jetzige Zeit in Menschen das zu bringen, dass wir wirklich leben wir nach diesem Zehn Gebot oder nicht. Wann wirklich man leben kann, dann wäre diese Welt heute wieder ein Paradies. Aber die Menschen haben diesen Paradies aus Paradies ein Paradies gemacht. Schlachtfeld gemacht. Wenn na, gemäß nach dem Gebot leben werden, dann keine mehr Waffen wird erzeugt. Überhaupt nicht mehr. Finished. No more pistols. Nothing. Wie schön. Liebe deine Nächste, werde keine mehr Krieg haben, haben irgendwo. Nur in Jugoslawien, die kämpfen, das wird nicht mehr stattfinden. Weil liebe deine Nächste. Ne? Dein Nachbar. So. Zu sagen, dass ich ein religiöser Mensch bin, ich bin einem Hindu, Mohammedaner oder Christen oder Jude, sagen ist leichter, aber hundertprozentig innerlich folgen ist schwer. Und das kann nur der machen, der versteht und verzeihen kann und der wirklich Gott verwirklichen will. Nichts ökonomisch, nichts für Position, nichts für die Macht. Und so diese Worte sind verwendet worden, weil der Klang, der Klang ist der Ursprung von dieser Ganzes und durch den Klang kam dann das Licht, das Licht und durch das Licht kam das Leben. Und das Leben ist Licht, Licht des Lebens. Und dieses Licht, das geht wieder zurück in eigenen Licht. In und so von diesen Mantras gibt es viele, viele Mantras, die eine wunderschöne, positive Wirkung haben. Und das ist unsere eigenen Gedanken. Wenn wir im Gedanken hineindenken etwas, dann automatisch findet statt eine Schwingung. Und diese Schwingung automatisch reinigt die ganze Atmosphäre. Wenn ich denke, dass ich möchte jemand sagen, ich liebe dich, dann vorher meine Lippen und die Zunge bewegt, in mir ist dieses Wort in meine ganzen Phänomen, fängt an zu schwingen. Ich liebe dich und das in mir 
äh, verursacht ein Glückseligkeitsgefühl, eine Freude. Und wenn ich das sage zu meinem Bruder oder meiner Schwester oder Freund oder anderen, ich liebe dich, dann diese Schwingung übermittle ich weiter. Oder man denkt in sich, oh, ich hasse ihn. Dann in mir ist eine Schwingung, ein Wirbelwind, der geht durch einen, damit einen Hass. Und wenn ich jemandem sage, dann der andere wird auch traurig. Das ist wie eine Feuer ausspucken. Und so ist die Mantra, das wunderschöne Mantra, haben eine wunderschöne Wirkung. So jeden Tag, der aufsteht, was erstes Gedanken kommen soll, etwas Schönes. Eine schöne Gedanken, eine Mantra. Manche Leute wachen auf und sagen, verdammt mal, das ist der erste Gedanke, ich muss aufstehen. Ach Gott, ich bin müde, das ist Arbeit. Also der ganze Zorn, der ganze Hass ist schon angefangen beim gleich Aufwachen. Einer wacht auf und sagt, wie schön, die heilige Bilder, die göttliche Bilder, wie schön ist, guten Morgen, freut mich. Also eine, mit einer Freude. Und der gleich seinen Tag mit einer Freude beginnt, es ist ein gesegneter Tag. Und wer seinen Tag mit einem Ärgern anbeginnt, den ganzen Tag verläuft mit viel Ärgern. Und so ist der frühe Mantra, der Abendmantra, Mittagmantra, Essenmantra, der endet unsere ganze Phänomen. Mantra, was jetzt wir werden singen, möge in dir eine wunderschöne Energie erwecken. Möge diese Mantra deine Krankheit heilen. Alle deine Schmerzen wirst du überwinden. Alle Schmerzen löst durch deinen ganzen Körper wandert eine heilende Kraft, diese Schwingung penetriert durch und durch. Es befreit dich von Angst und es bringt dich nahe zu deinem Immortal Self, deinem unsterblichen Selbst. Wenn deine Selbst unsterblich ist, immortal ist, dann wozu haben wir Angst? Überwinde deine Angst. Für eine Weile fühle dich so wie ein reiches Stäffchen, eine Duftkerze. In dir brennt eine Flamme und dein ganzer Körper duftet von verschiedenen Eigenschaften. Liebe, Harmonie, Verständnisse, Freude, Friede, Glückseligkeit duftet von deinem Körper. Und deine Gedanken glänzt. Deine Gedanken sind wie das Licht in Dunkelheit. Und nun möge dieses ganze Phänomen durch Mantra noch mehr gereinigt werden. Wiederhole nach mir. Körper nichts bewegen, lass deine Augen geschlossen sein und spüre mehr dein Dasein und spüre Wirkung vom Mantra, besonders spürbar ist entlang deiner Wirbelsäule und im Herzzentrum. Du wirst spüren, deine Wirbelsäule wird wärmer. Es löst Spannungen vom Rückenmuskeln. 
und du wirst ein angenehmes Gefühl haben. Atme dreimal etwas tief ein und aus. Entspannen, entspannen, entspannen. Sei nicht so neugierig. Kaum du fangst an, neugierig zu sein, hast du wieder eine Spannung innerlich. Entspannen. Entspannen. Entspanne dich vollkommen. Spannung verursacht Gedanken. Und darum lass die Gedanken auch frei. Und nun nach mir wiederholen. <lacht> Om Bur Bubaha. Savitur Vare Niam Tat Savitur Vare Niam Bargo Devasya sein oder inneren Raum hineintauchen und ausfinden, wie spürst du nun nach der Mantra-Wiederholung. <lacht> 